ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്ക് ഇന്ന് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട്സിൽ മിനിമം റെൻറ്റ് ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിനിമം റെൻറ്റ് ക്ലോസ് ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിനിമം റെൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ജോയിൻ്റ് എൻട്രീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റിൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എ ലിമിറ്റഡ് ടുക്ക് ഓൺ ലീസ് എ കോൾ ഫീൽഡ് ഫ്രം ബി ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എ ലിമിറ്റഡ് ഒരു കോൾ ഫീൽഡ് വാങ്ങിച്ചു ഓൺ എ റോയൽറ്റി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ ടൺ ഓഫ് കോൾ റേസ്ഡ് വിത്ത് എ മിനിമം റെൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ആനം അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ റോയൽറ്റി ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം റെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് The following were the results of working of A limited for the first three years. For the first three years, we have to pay for royalty. If we have to pay for a year, we have to pay for a year. If we have to pay for a year, we have to pay for royalty. If we have to pay for the first year, we have to pay for the first year. In 2014, we have to pay for 600 tons of production. Next, in 2015, we have to pay for 900 tons of production. In 2016, we have to pay for 900 tons of production. 1000 ടൺസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗിവ് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആൻഡ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ബുക്സിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ആൻഡ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ടു റിക്കവർ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് റിക്കവർ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ്സ് നമ്മൾ റീകൂപ്മെന്റ് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിനിമം റെന്റ് ക്ലോസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ റീകൂപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് വിത്തൌട്ട് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എക്സാമിന് അത് ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഏത് മെത്തേഡ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള മെത്തേഡാണ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം റെന്റ് ടു ലെസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ മിനിമം റെന്റിൽ വരുന്ന റോയൽറ്റിയും ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പം റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ടു മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി പിന്നെ നമ്മൾ ലെസ്സറിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുവാണ് ലെസ്സർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി നാലാമത്തെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ റോയൽറ്റിയെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതെല്ലാം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ എൻട്രീസ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ലെസ്സർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ ലെസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി എഴുതി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്
രണ്ടാമത്തെ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ മിനിമം റെന്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുവാണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റോയൽറ്റി എമൗണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് മിനിമം റെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ റോയൽറ്റി മിനിമം റെന്റ് ആയിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോയൽറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് തന്നെ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മിനിമം ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് റോയൽറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റോയൽറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മിനിമം റെന്റ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിനിമം റെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ട് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ആണ് ഒന്നാമത്തെ റോയൽറ്റിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു മിനിമം റെന്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ റോയൽറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു റോയൽറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് അതിന് ഷോർട്ട് വർക്കിങ്ങിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് എവിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഫോർ തൗസൻഡ് അവിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പൊ രണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം റോയൽറ്റിയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഷോർട്ട് വർക്കിങ്ങും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും എൻട്രീസ് ആണ് വേണ്ടത് ആദ്യം മിനിമം റെന്റ് ടു ലെസ്സർ അതിനുശേഷം മിനിമം റെന്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം പിന്നെ ലെസ്സറിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാം മൂന്നാണ് മെയിൻ എൻട്രി പിന്നെ റോയൽറ്റിയും ഷോർട്ട് വർക്കിങ്ങിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മിനിമം റെന്റ് ടു ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ തൗസൻഡേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മിനിമം റെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മിനിമം റെന്റ് ടു ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ എൻട്രി കാണിച്ചു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് എൻട്രിയിൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മിനിമം റെന്റിനെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ റോയൽറ്റി എത്ര വരാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെൻ ആണ് റോയൽറ്റി അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെന് നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ റോയൽറ്റി നമ്മൾ നയൻ തൗസൻഡ് കാണിക്കാം മിനിമം റെന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഷോർട്ട് വർക്കിങ്ങിൽ കാണിച്ചു അതിന് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റോയൽറ്റി ടെൻ തൗസൻഡിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് റോയൽറ്റി മിനിമം റെന്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ച് മിനിമം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു ടെൻ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് എൻട്രീസ് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് റോയൽറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ റോയൽറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോയൽറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് ആയ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിന് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് വർക്കിങ്ങിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻട്രി വന്നു എത്രയായിരുന്നു ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു റോയൽറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു മിനിമം റെന്റ് ഡിഫറൻസ് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിന് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് റോയൽറ്റി ടെൻ ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളെ റോയൽറ്റി എത്രയായി ടെൻ തൗസൻഡ് ആയില്ലേ മിനിമം റെന്റിന്റെ അത്ര തന്നെ റോയൽറ്റി
അത് നമ്മുടെ ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ലെജർ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കാം ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ എൻട്രിയിൽ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രിയിൽ റോയൽറ്റി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ വരുന്ന റോയൽറ്റി ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ടു മിനിമം റെന്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം റോയൽറ്റി ടു മിനിമം റെന്റ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പൊ ടു മിനിമം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം റോയൽറ്റി എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആ വർഷത്തെ ഇനി വേറെ ഇവിടെ റോയൽറ്റി ഉള്ളത് റോയൽറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എൻട്രി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് അവിടെ കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഇതേപോലെ തന്നെ റോയൽറ്റി ടു മിനിമം റെന്റ് നയൻ തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ ടു മിനിമം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നയൻ തൗസൻഡ് കാണിക്കാം ഈ കോമ്പസിറ്റ് എൻട്രീസ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ റോയൽറ്റി ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ടു മിനിമം റെന്റ് ടു മിനിമം റെന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെ ഉള്ള അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എമൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടു മിനിമം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല റോയൽറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് മാത്രം കാണിക്കാം റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഇനി ആ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ടു റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻട്രി ആണ് റോയൽറ്റിയുടെ അപ്പം ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നയൻ തൗസൻഡ് അവിടെ കാണിച്ചു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ റോയൽറ്റി വരുന്ന എൻട്രി റോയൽറ്റി ടു ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ മിനിമം റെന്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ടു ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ റോയൽറ്റി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു റോയൽറ്റി അപ്പം ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കി ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ വരുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം മിനിമം റെന്റ് ബി ലിമിറ്റഡ് അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ എൻട്രി ആയിട്ട് സോറി ലെജർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ട് ആണ് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഓർഡറിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ജേണൽ എൻട്രി നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് ഒന്നാമത്തെ എൻട്രിയിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് കിടപ്പുണ്ട് മിനിമം റെന്റ് ടു ബി ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ മിനിമം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം എൻട്രി അത് അല്ലെ ബൈ മിനിമം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിച്ചു പിന്നെ ബി ലിമിറ്റഡ് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയിലാണ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയേ വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ എൻട്രി ആയി രണ്ട് സൈഡിൽ ഓക്കെ ആയി ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഒന്നാമത്തെ എൻട്രിയിൽ മിനിമം റെന്റ് ടു ബി ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ മിനിമം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിച്ചു അതിന് നെക്സ്റ്റ് ബി ലിമിറ്റഡ് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയിലാണ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് അപ്പൊ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിസായില് ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിച്ചു അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനും കഴിഞ്ഞു വേറെ എവിടെയും ബി ലിമിറ്റഡ് വരുന്നില്ലല്ലോ അതിന് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ എൻട്രിയിൽ ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി റോയൽറ്റി ടു ബാങ്ക് ആണ് സോറി റോയൽറ്റി ടു ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ റോയൽറ്റി ആണ് വരുന്നത് മിനിമം റെന്റ് അല്ല അപ്പൊ ബൈ റോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കാണിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മള് ബി ലിമിറ്റഡ് വരുന്ന ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് ആണ് അത് ഇത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് രണ്ട് സൈഡിലും കാണിച്ചു അപ്പൊ മൂന്ന് ഇയറിലെയും നമ്മൾ ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ എത്ര എമൗണ്ട് കാണിക്കും അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വേറെയും കുറെ ഐറ്റംസ് വരും അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ പിക്ചർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി റോയൽറ്റി ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ടു മിനിമം റെന്റ് അപ്പം ബൈ റോയൽറ്റി ബൈ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ ഇയറും ക്ലോസ് ആയി ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാം ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ടു ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് കാണിക്കാം പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കാണിക്കാം ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് മാത്രമല്ല അല്ലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റോ നെറ്റ് ലോസോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റൊരു എൻട്രി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മൾ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടു ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കാം അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എൻട്രി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവിടെ കാണിച്ചു ദെൻ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കാം അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എൻട്രി ഇല്ല അല്ലേ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻട്രി ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ രണ്ട് വർഷത്തെ എൻട്രി മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോയിനൽ എൻട്രിയിൽ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം അതിനുശേഷം മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് മിനിമം റെന്റും ആയിട്ട് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം നിങ്ങൾ റോയൽറ്റി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു വർഷത്തെ ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്നിട്ട് റോയൽറ്റി അക്കൗണ്ടും നമ്മൾ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം മിനിമം റെന്റിനെയും കാട്ടിയും കുറവാണ് റോയൽറ്റി വരുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ജോയിനൽ എൻട്രിയിൽ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഇയറിൽ മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ബിക്കോസ് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ടും റോയൽറ്റി എമൗണ്ടും സെയിം ആണ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുവാണ് റോയൽറ്റി എങ്കിലും നമ്മൾ മിനിമം റെന്റ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ജേൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലെജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെജർ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒന്ന് മിനിമം റെന്റ് അക്കൗണ്ടും ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു മിനിമം റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഷോർട്ട് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രം കാണിക്കാം അതേപോലെ ഷോർട്ട് വർക്കിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും കാണിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരയ്ക്കും ഹാപ